வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த ஆன்லைன் வீடியோ கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் சிங்கிள் ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மருடைய ரெகுலேஷன் எஃபிஷியன்சி அண்ட் செகண்ட்ரி டைப் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் ஓகே அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் ரெகுலேஷன் எஃபிஷியன்சிலாம் எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுறது என்னென்ன டெஸ்டிங் ஃபார்முலாஸ் இருக்குது அண்ட் செகண்ட்ரி டைப் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படிங்கிறப்ப ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்னா என்ன அண்ட் த்ரீ ஃபேஸ் கனெக்ஷன் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸில் என்ன டைப்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறது தான் இந்த டாபிக் ரைட் ஸோ ரெகுலேஷன் எஃபிஷியன்சி அண்ட் செகண்ட்ரி டைப் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் இதில் ஃபஸ்ட்டு வாட் இஸ் மென் பை ரெகுலேஷன் இப்போ உங்களுடைய ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதில் காப்பர் வைண்டிங்ஸ் இருக்குதா ஒன்று வந்து ப்ரைமரி இன்னொன்று வந்து செகண்ட்ரி ஸோ இந்த வைண்டிங்ஸில் எவ்வளவு வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆகும் அப்படிங்கிறத கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய பேராமீட்டர் தான் ரெகுலேஷன் அப்படிம்பாங்க ஓகே ஸோ ரெகுலேஷன் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் கேல்குலேட்டிங் வோல்டேஜ் ட்ராப் இன் ப்ரைமரி அண்ட் செகண்ட்ரி வைண்டிங் ஏன்னா இந்த ப்ரைமரி வைண்டிங்கில் போகக்கூடிய ஃப்ளக்ஸ் செகண்ட்ரி வைண்டிங்கில் கம்ப்ளீட்டாக போய் சேருமா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது ஸோ இதுக்கு பேர் ஃப்ளக்ஸ் லீக்கேஜ் அப்படிம்பாங்க அதே மாதிரி வைண்டிங்ஸில் இருந்து என்விரான்மெண்ட்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அண்ட் வோல்டேஜ் லீக்கேஜ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த லீக்கேஜஸ்ஸாக இருக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் ட்ராப்பை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரெகுலேஷன் அப்படிங்கிற பேராமீட்டர் யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் இதனுடைய ஃபார்முலா பர்சன்டேஜ் ரெகுலேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு நோ லோடு வோல்டேஜ் மைனஸ் லோடு வோல்டேஜ் டிவைடட் பை லோடு வோல்டேஜ் இன்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இப்போ நீங்கள் செகண்ட்ரி சைடில் பார்த்தீங்கன்னா அவுட் புட் எடுக்கிறதுக்காக லோடு கொடுப்பீங்கல்ல ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுங்கள் லோடு இல்லாமல் எடுங்க அதுக்கு பேர் தான் நோ லோடு வோல்டேஜும் பாங்க அதுக்கப்புறம் ஃபுல் லோடை கொடுத்து இப்போ வோல்டேஜ் என்ன வருதுன்னு பாருங்க அதுக்கு பேர் லோடு வோல்டேஜ் அப்படிம்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் பார்த்து வச்சுட்டு அதை இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க ஓகே நோ லோடு வோல்டேஜ் மைனஸ் லோடு வோல்டேஜ் டிவைடட் பை லோடு வோல்டேஜ் இன் டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இதுதான் ரெகுலேஷன் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் சர்க்கியூட் ரைட் அடுத்து எஃபிஷியன்சி நான் ஏற்கனவே ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பேராமீட்டர்ஸ் பார்க்கும் பொழுது எஃபிஷியன்சி பற்றி நம்ம பார்த்தோம் அவுட்புட் பவர் டிவைடட் பை இன்புட் பவர் ஸோ இந்த ரேஷியோக்கு பேர் தான் எஃபிஷியன்சி பர்சன்டேஜ் எஃபிஷியன்சின்னு கேட்டால் இன் டூ ஹண்ட்ரட் போட்டிருப்பீங்கல்ல அதான் இங்கே யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ பர்சன்டேஜ் எஃபிஷியன்சி இஸ் ஈக்குவல் டு அவுட்புட் பவர் பை இன்புட் பவர் இன்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ரைட் இதில் மேலே வந்துட்டு அவுட்புட் பவர் பி நாட் அப்படியே இருக்கட்டும் கீழே வந்துட்டு நம்மளுடைய இன்புட் பவர் இருக்குதுல்ல அது மூன்று காம்பனன்ஸாக பிரியும் என்னென்ன அப்படின்னா ஒன்று வெளியே வரக்கூடிய அவுட்புட் பவராக மாறுது இன்னொன்று லாசஸ் நடக்கும்ல ஏன்னா ஐடியல் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் தான் லாஸே வந்துட்டு இருக்காது ஆனால் ஐடியல் கண்டிஷன்லாம் நமக்கு சூட் ஆகாது ப்ராக்டிக்கல் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்னு வர்றப்ப கண்டிப்பாக கொஞ்சம் லாசஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த லாசஸை ரெண்டு விதமாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று அயனில் நடக்கக்கூடிய கோர் லாஸ் இன்னொன்று மைண்டிங்கில் நடக்கக்கூடிய காப்பர் லாஸ் ரைட்டா ஸோ அப்போ நம்ம கொடுக்கக்கூடிய பவர் பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் பவர் ப்ளஸ் கொஞ்சம் லாசஸ் எல்லாமே சேர்ந்து தான் அவுட்புட் பவராக வருது அதனால தான் கீழே என்ன பண்ணுறாங்க இன்புட் பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு அவுட்புட் பவர் ப்ளஸ் கோர் லாஸ் ப்ளஸ் காப்பர் லாஸ் இன்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னு ஃபார்முலாவை ஸ்லைட்டாக நான் மாடிஃபை பண்ணி எழுதியிருக்கேன் சரி இப்போ என்னென்ன டைப் ஆஃப் லாசஸ் எல்லாம் இருக்குது அது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு லாஸுக்கு பேர் ஹிஸ்டரீஷியஸ் லாஸ் அப்படிம்பாங்க ஸோ இது அடிக்கடி டெக்னிக்கல் இபியில் கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டினு இப்போ உங்களுக்கு சென்டரில் அயன் கோர் இருக்கு அந்த அயன் கோர் வழியாக நீங்கள் கரண்ட் ப்ரைமரி கரண்ட் கொடுக்குறப்ப அந்த கோர் வந்துட்டு மேக்னட்டைஸ் ஆகும் பொதுவாகவே எந்த ஒரு கண்டக்டர்னாலுமே அது வழியாக கரண்ட் பாஸ் ஆச்சுன்னா கொஞ்சம் மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி அதுக்கு இன்ட்யூஸ் ஆகும் ரைட்டுங்களா கரண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா மறுபடியும் அந்த அயன் கோர் டிமேக்னட்டைஸ் ஆகிடும் ஸோ அப்போ நீங்கள் கரண்ட் கொடுக்குறப்ப மேக்னட்டைஸ் ஆகுது எடுக்கிறப்ப டிமேக்னட்டைஸ் ஆகுது இப்படியே ரிப்பீட்டடாக பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க ஸோ இதனால் நடக்கக்கூடிய எனர்ஜி லாஸை தான் ஹிஸ்டரீஷியஸ் லாஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க ஸோ டெஃபினேஷன் நீங்கள் எப்படி சொல்லுவீங்க புக்கில் எனர்ஜி லாஸ் தட் அக்கர்ஸ் டியூ டு ரிப்பீட்டட் மேக்னட்டைசேஷன் அண்ட் டிமேக்னட்டைசேஷன் ஆஃப் அயன் கோர் ஸோ அந்த லாஸுக்கு பேர் தான் ஹிஸ்டரீஷியஸ் லாஸுங்கிறாங்க ஸோ அது மெயினாக நம்ம அயன் கோர் இரும்பு சட்டத்தில் தான் நடக்குது அண்ட் இதை அவாய்ட் பண்ணுறது எப்படி எப்படி ஹிஸ்டரீஷிய
எடி கரண்ட் அப்படிம்பாங்க அல்லது வேர்ல்பூல் கரண்ட்டும் பாங்க நீங்க வாஷிங் மிஷின் வேர்ல்பூல் இருக்கு இல்லையா ஸோ சுத்தி துவைக்கிறதுனால அதுக்கு பேர் வேர்ல்பூல் அப்படின்னு வச்சாங்க ஸோ இங்கே வரக்கூடிய கரண்ட்டும் சர்க்குலர் மாடலில் வர்றதுனால இதுக்கு பேரும் வேர்ல்பூல் கரண்ட் தான் இந்த வேர்ல்பூல் கரண்ட்டுங்கிறது தேவையில்லாத ஒரு கரண்ட் ஸோ இதனால் நடக்கக்கூடிய எனர்ஜி லாஸை தான் நம்ம எடி கரண்ட் லாஸ் அப்படிங்கிறோம் மேக்னடைசேஷன் அண்ட் டிமேக்னடைசேஷனால் நடக்கக்கூடிய லாஸுக்கு பேர் ஹிஸ்டரிஷியஸ் லாஸ் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் வேர்ல்பூல் கரண்ட்னால நடக்கக்கூடிய லாஸுக்கு பேர் எடி கரண்ட் லாஸ் அப்படிம்பாங்க ரைட் இந்த எடி கரண்ட் லாஸும் மறுபடியும் அயன் கோரில் தான் நடக்குது ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ணுறது எப்படி பை யூசிங் ஸ்டீல் ஆய் ஸ்டீல் ஆய்னா என்ன ஸ்டீல் அலாய் ஸோ எக்கை வந்துட்டு என்ன பண்ணணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் மெட்டல்ஸோட சேர்க்கணும் அதுக்கு பேர் தான் அலாய்மாங்க ஸோ அந்த ஸ்டீல் அலாய் வச்சு கோட்டிங் கொடுத்தா எட்டி கரண்ட்டு குறைந்துவிடும் சரி இப்போ இந்த ஹிஸ்டரிஷியஸ் அண்ட் எட்டி கரண்ட் லாஸுக்கு ரெண்டையும் சேர்த்து நம்ம கொடுக்குற பேர் தான் கான்ஸ்டன்ட் லாஸ் ஏன்னா அது சேஞ்ச் ஆகாது அயன் கோரில் நடக்கக்கூடிய லாஸ் எப்பவுமே கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அதனுடைய வேல்யூ மாறாது அதனால அதுக்கு பேர் கான்ஸ்டன்ட் லாஸ்னு வச்சாங்க அடுத்து நம்ம வைண்டிங் போவோம் வைண்டிங் வந்து இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் காப்பர் அதனால அந்த லாஸுக்கு பேர் காப்பர் லாஸ் அப்படின்னு வச்சிருக்காங்க ஸோ காப்பர் லாஸ் வந்து டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் வைண்டிங் இது எதனால் நடக்குதுன்னா டியூ டு ஹோமிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஹோமிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் என்ன எந்த ஒரு பொருளாக இருந்தாலுமே கரண்ட்டை வந்துட்டு கொஞ்சம் தடுக்கக்கூடிய தன்மை தனக்குள்ள இன்பில்டாக இருக்கும்ல ஸோ அந்த கரண்ட் ஹிண்டரிங் நேச்சர் ஆஃப் அ மெட்டீரியல் ஸோ அதை தான் ஹோமிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க அதனால நடக்கக்கூடிய எனர்ஜி லாஸை தான் நம்ம இங்க காப்பர் லாஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ இது பாத்தீங்கன்னா காப்பர்ல எத்தனை வைண்டிங்ஸ் இருக்குதோ அத்தனை வைண்டிங் ஏற்ற மாதிரி மாறுபடும் அதே மாதிரி இன்புட் வோல்டேஜ் அண்ட் இன்புட் கரண்ட் உடைய அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறுபடும் கான்ஸ்டன்டா இருக்காது அதனால இதுக்கு பேரு வேரியபிள் லாஸ் அப்படின்னு வச்சிருக்காங்க ரைட் இப்போ இந்த கான்ஸ்டன்ட் லாஸ் வேரியபிள் லாஸ் ரெண்டையும் கூட்டினீங்கன்னா டிரான்ஸ்பார்மருடைய டோட்டல் லாஸ் கிடைக்குமா அதனால எழுதிருக்கேன் டோட்டல் லாஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்பார்மர் டிஎல் இஸ் ஈக்வல் டு சம் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் லாஸ் அண்ட் வேரியபிள் லாஸ் இந்த கான்ஸ்டன்ட் லாஸுக்குள்ள ரெண்டு வந்துடும் ஹிஸ்டரீஷியஸ் லாஸ் அண்ட் எடி கரண்ட் லாஸ் வந்துடும் சரி இப்போ எடி கரண்ட் அண்ட் ஹிஸ்டரீஷியஸ் லாஸை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ அதுக்கு உண்டான ஃபார்முலா தான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஸோ ஹிஸ்டரீஷியஸ் லாஸ் உடைய ஃபார்முலா டபிள்யூ ஹெச் இஸ் ஈக்வல் டு கே ஹெச் எஃப் பிஎம் பவர் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பி யூனிட் வந்துட்டு வாட்ஸ் பர் மீட்டர் கியூப் இதில் கேஹெச்னா என்ன ஹிஸ்டரீஷியஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்படிம்பாங்க இப்ப சென்ட்ரல் கோர் வந்து இரும்புனால செய்யப்பட்டா அதுக்கு ஒரு கேஹெச் வேல்யூ இருக்கும் இரும்பு கலந்த அலுமினியத்தினால செய்யப்பட்டா அதுக்கு ஒரு கேஹெச் வேல்யூ இருக்கும் ஸோ சென்டர் கோர் வந்து எந்த பொருள்னால செய்யப்பட்டிருக்கோ அதுக்குண்டான ஹிஸ்டரீஷியஸ் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ இன் கேஸ் ப்ராப்ளம் கேட்டால் அந்த கேஹெச் உடைய வேல்யூ அவனே ப்ராக்கெட்ல கொடுத்துருவான் ஓகே அடுத்து எஃப்ங்கிறது ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் இன்புட் சிக்னல் பிஎம் அப்படிங்கிறது மேக்சிமம் ஃபிளக்ஸ் டென்சிட்டி இப்ப நம்ம அயன் கோருடைய சென்டர்ல ஃபிளக்ஸ் வருது இல்ல ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியால எவ்வளவு அதிகமான ஃபிளக்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கறதுக்கு பேர் தான் மேக்சிமம் ஃபிளக்ஸ் டென்சிட்டி பிங்கிறது சப்ளை வோல்டேஜ் ரைட் அடுத்து எட்டி கரண்டுடைய ஃபார்முலா டபிள்யூ இ இஸ் ஈக்வல் டு கேஇ எஃப் ஸ்கொயர் பிஎம் ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் இன்டு வீன் வரும் அங்கே டி எல்லாம் நம்ம டைம் டோம சாரி திக்னஸ் எடுக்கல டீனா டைம் கிடையாது இங்கே திக்னஸ் ஆஃப் யுவர் கோர் ஸோ அது இங்கே டி ஸ்கொயர் இன்க்ளூட் பண்ணுறாங்க இங்கே பிஎம் பவர் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பேலாம் இங்கே பிஎம் பவர் டூ அண்ட் இங்கே எஃபுக்கு பேலாம் எஃப் ஸ்கொயர் இதுதான் எட்டி கரண்ட் லாஸ் உடைய ஃபார்முலா இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா டோட்டல் லாஸ் கிடைக்கும் ஓகே சரி அடுத்த டெஃபினிஷன் ஆல் டே எஃபிஷியன்சினா என்ன ஜென்ரல் எஃபிஷியன்சி வேற ஃபார்முலா அவுட் புட் பவர் பை இன்புட் பவர் ஆல் டே எஃபிஷியன்சி எதை குறிக்குதுன்னா நம்ம டொமஸ்டிக் எலக்ட்ரிக்கல் கன்செப்ஷனை குறிக்குது வீட்டில் என்ட்ரன்ஸில் இபி பாக்ஸ் வச்சுருக்கோம்ல ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு கிலோ வாட் அவர் எனர்ஜி கன்சியூம் ஆகுதுன்னு பார்க்குறோம் இல்லையா அதுக்கு பேர் தான் ஆல் டே எஃபிஷியன்சி அப்படிம்பாங்க இதை அடிப்படையாக வச்சு தான் ரெண்டு மாதத்துக்கு எவ்வளவு இபி பில் அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணி பில் எழுதிட்டு போகிறாங்க ஓகே ஸோ அப்போ ஆல் டே எஃபிஷியன்சி உடைய ஃபார்முலா என்னென்னா அவுட் புட் இன் கிலோ வாட் அவர் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இதுவே ஒரு இம்பார்ட்டண்டான டெக்னிக்கல் இபி கொஸ்டின் தான் வாட் இஸ் தி கமர்ஷியல் யூனிட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் பவர் சிஸ்டம் இன் இந்தியா அப்படின்னு
so output power in kilowatt hour in a day divided by input power in kilowatt hour in a day or a transformer ku nam evlo power input kudukura adha keela podu evlo power or naalaiki kilowatt hour la veli edukura adha mele podu rendu ku ratio da nam all day efficiency appdinu solrom okay right adutathu secondary type of transformer la or variety da auto transformer so idhu varaikku neenga primary and secondary winding ah thanithaniya eduthu paathinga ipo ore or coil da அந்த காயில் ஒரு பகுதி பிரைமரியாகவும் ஒரு பகுதி செகண்டரியாகவும் இருக்கும் அப்ப பாருங்க சென்டர்ல ஏபி அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு காயில் தான் இருக்குது ரைட்டா சோ இதுல என்ன பண்றான்னா அந்த காயிலுக்கு அக்ராஸா பிரைமரி வோல்டேஜ் கொடுக்குறாங்க அப்ப இந்த காயில் பிரைமரி காயிலா பிஹேவ் பண்ணுது ரைட்டா அதே காயில்ல கீழ் பாதியில அவுட்புட் எடுக்கிறாங்க அப்ப அது செகண்டரி காயிலா பிஹேவ் பண்ணுது சோ அப்ப சென்டர்ல ஒரே ஒரு காயில் தான் both primary and secondary uh, coils are constructed by that single coil so in the marian transformer ku per da auto transformer appdi solrom so appa kelvi padum bodhe ungalku sila ideas varum edukkaga nam auto transformer porom na number 1 savings of copper neenga rendu winding use pandra pa copper metal adhigama thevai padum but ore or winding renda perichu use pandra pa ungalku copper metal savalava wastage ஆகாது so major advantage of auto transformer இதுதான் savings of copper material used in construction of primary and secondary winding இத தவிர சில advantage என்ன இருக்குனா power loss so நீங்க primary and secondary winding ஐ தனித்தனியா பிரிச்சு வைக்கிறப்ப இங்க இருந்து அங்க போகணும் ஆனா ரெண்டு winding மே ஒண்ணு அப்படிங்கறப்ப அந்த flux linkage problem இருக்காது அப்படிங்கறப்ப power loss நடக்காது okay so அப்ப power loss value is less and third one higher kilowatt ampere rating adhigamana voltage adhigamana current supply ku in the winding suitable aga irukum abdingranga idella merits disadvantage enna abdinaaka easy failure ipo ungalku primary secondary thaniya irukra po oru coil vandu adi aayiruchuna adha mattum neenga replace panna podum but inge ore oru coil renda use pandrala andha coil adi aayiruchuna total collapse of system nadakkum liya so appa easy failure nadakkum abdingranga inone insulation primary and secondary thanithaniya irukra varaikku ungalku short circuit aagadhu vedikkadhu thee pidikkar ana coil ore coil abingirappa adha proper a heat effects la irundhu prevent pandradhukku electrical leakages la irundhu paadhukakkaradhukku insulation kuduthu vaikka vendum so idella demerits of auto transformer applications enga la use aagudhu paathina number 1 it is used for designing starters in three phase induction motor single phase induction motor poruthavara thanave start aayirum ana three phase induction motor eduthinga na adha pala variety irukku resistor start induction motor inductor start induction motor resistor inductor start motor appra choke induction motor nu pala types padipom liya so and the starter design kaga indha auto transformer use pannalam rendavathu electrical furnace so metal high boiling point irukka koodiya metals ah urukra reverberatory container ku per da furnace abdinvaanga so and electrical arc furnace la use pannalam third one grid grid na enna baadhu electrical machine mudichu power systems patti padikka porom nammude power stations irukku laya adalla onna seithina adukku per da power grid abdinvaanga so appadi nariya power grid ah onna seekra pa windings romba theva padum ana auto transformer use pandra pa avalava theva padadala அதனால பவர் கிரிட் டிசைனுக்காக இந்த ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் இதெல்லாம் மேஜர் அப்ளிகேஷன்ஸ் ரைட் அடுத்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கனெக்ஷன் இப்போ நீங்க சிங்கிள் ஃபேஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பார்த்தீங்க ஒரே ஒரு வைண்டிங் இருக்கும் அந்த வைண்டிங் பேர் லைன் பயர் அது வழியாக தான் நம்மளுடைய கரண்ட் வந்துட்டு பாஸ் ஆகுது இப்போ த்ரீ ஃபேஸ் வயர்ஸ் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இப்ப நம்ம பெரும்பாலும் வீட்டில் டொமஸ்டிக் கனெக்ஷனுக்காக யூஸ் பண்றது கூட த்ரீ ஃபேஸ் தான் அப்போதான் பாதி சிஸ்டம் வந்துட்டு கரண்ட் போனாலுமே இன்வெர்டர்ல பாதி சிஸ்டம் ஒர்க் ஆகுறதுக்காக கனெக்ஷனை பிரிச்சிடுறோம் ஸோ த்ரீ ஃபேஸுங்கிறப்ப உங்களுக்கு என்னென்ன இருக்கும் ஒன்று ஆர் ரெட் கலர் வயர் அதான் வந்துட்டு ஆர் அப்படிம்பாங்க ரெண்டாவது க்ரீன் கலர் வயர் அண்ட் மூணாவது பிளாக் கலர் வயர் ஆர்ஜிபி ரெட்டு க்ரீன் அண்ட் ப்ளூ சில நேரம் சாரி பிளாக் சில நேரத்தில் அந்த க்ரீனுக்கு மேலே எல்லோ யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ ஆர் ஒய்பி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் ரெட் அண்ட் பிளாக் வந்துட்டு எப்போவுமே யூஸ் பண்ணக்கூடிய கான்ஸ்டன்ட் கலர்ஸ் க்ரீன் அல்லது எல்லோ டிபெண்டிங் அப்போ வந்து டிசைன் டிசைனர் ஓகே சரி இந்த ரெட் வயர் எதுக்கு யூஸ் ஆகும் நம்ம வந்துட்டு கொடுக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்டை கேரி பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகக்கூடிய வயர் தான் இந்த ரெட் கலர் வயர் அதனால இதுக்கு பேர் என்ன 
லயன் வயர் அப்படிம்பாங்க தொட்டா சங்கு ஏன்னா சாக்கு அடிச்சிடும் லயன் வயர் அது அடுத்தது பிளாக் கலர் வயருக்கு பேர் என்ன சொல்வீங்க நீங்க இட் இஸ் கால் நியூட்ரல் வயர் அப்படிம்பாங்க ஸோ நியூட்ரல் வயர் அப்படிங்கிறப்ப அதுல வோல்டேஜோ கரண்டோ எதுவுமே பாஸ் ஆகாது ஆனா எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஃபார் பைபாசிங் ஆக்ஷன் ஒருவேளை நான் கொடுக்கக்கூடிய இன்புட் டுவெல் ஆம்பையரா இருந்தா டென் ஆம்பையர் மட்டும்தான் ஆறுல பாஸ் ஆகும் பாக்கி டூ ஆம்பையர் என்ன பண்றது பிளாக் வழியா பாஸ் பண்ணி விடலாம் ஓகே ஸோ ரெட் கலர்னால தாக்கு பிடிக்காத முடியாத அளவுக்கு கரண்டோ வோல்டேஜே வரும் பொழுது தாக்கு பிடிக்கக்கூடிய அளவை மட்டும் அதுக்குள்ள பாஸ் பண்ணிட்டு பாக்கிய மாத்தி விடுறதுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய சேனல் தான் பைபாஸ் சேனல் அதுக்கு யூஸ் பண்ற கலர் தான் இந்த நியூட்ரல் பிளாக் கலர் வயர் அடுத்து ஜி கிரீன் கலர் அது எதுக்கு நமக்கு தெரியும் ஃபார் கிரவுண்ட் அல்லது எர்த் பர்பஸ் சாக்கெட் அடிக்காம ப்ரிவெண்ட் பண்றதுக்காக இந்த கிரீன் கலர் வயர் யூஸ் பண்றாங்க ஸோ இப்படி இருக்கிறது தான் த்ரீ ஃபேஸ் கனெக்ஷன் சிஸ்டம் ஆர்ஜிபி சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரைட்டுங்களா ஸோ இப்போ ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல ஆர்ஜிபி ஓகே த்ரீ வயர்ஸுமே இருக்குது ஸோ அப்படி இருந்தா அதுக்கு பேரு த்ரீ ஃபேஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி இப்போ ரெண்டு த்ரீ ஃபேஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் நான் ஒன்னா சேர்க்க போறேன் கனெக்ஷன் ஆஃப் டூ டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் அது எப்படின்னா எப்படி இருக்குது ஸோ இப்போ இது வந்துட்டு ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் நம்பர் ஒன் இது டிரான்ஸ்ஃபார்மர் நம்பர் டூ ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஒன்ல த்ரீ ஃபேஸுங்கிறனால ஆர் ஜிபி இருக்கும் அதே மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபார்மர் டூவும் த்ரீ ஃபேஸுங்கிறனால ஆர் ஜிபி இருக்கும் இப்போ இதை பார்க்குறப்ப என்ன வடிவத்தில் இருக்குது ஸ்டார் ஷேப்பில் இருக்குதா ஒவ்வொன்றும் ஸோ ரெண்டு ஸ்டார் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய த்ரீ ஃபேஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸை ஒன்னா சேர்த்தா அதுக்கு பேர் தான் ஸ்டார் ஸ்டார் கனெக்ஷன் சரி அடுத்தது ஒன்று வந்துட்டு இப்படி ஸ்டார் ஷேப்பில் இருக்குது இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது ஆர் ஜிபி ஓகே ஸோ இப்படி இதுக்கு பேர் வந்துட்டு டெல்டா கனெக்ஷன் அப்படிம்பாங்க ஸோ ஒரு ஸ்டார் ஒரு டெல்டா இப்படி இருக்கக்கூடிய டிரான்ஸ்ஃபார்மரை சேர்த்தா அதுக்கு பேர் ஸ்டார் டெல்டா கனெக்ஷன் சரி ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு டெல்டா வரும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்போ டி ஒன் வந்துட்டு டெல்டாவாக இருக்குது டி டூ வந்துட்டு ஸ்டார் ஷேப்பில் இருக்குது ஸோ இப்படி இருந்தால் அதுக்கு பேர் டெல்டா ஸ்டார் கனெக்ஷன் அப்படிம்பாங்க தென் ரெண்டு டெல்டா டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸை ஒன்னா சேர்த்தா அதுக்கு பேர் டெல்டா டெல்டா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரைட்டா ஸோ இதுதான் பேசிக் டைப் ஆஃப் த்ரீ ஃபேஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கனெக்ஷன்ஸ் என்ன வடிவத்தில் இருக்குது அப்படிங்கிறது அடிப்படையாக வச்சு தான் பிரிச்சிருக்கிறோம் சரி இதில் நம்ம டொமஸ்டிக் பர்பஸ் வீட்டு பயன்பாடுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எது அப்படின்னாக்க ஸ்டார் டெல்டா ஆர் டெல்டா ஸ்டார் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு டைப்பில் இருக்கணும் ஒன்று ஸ்டாராக இருக்கணும் இன்னொரு டெல்டாவாக இருக்கணும் ஸோ அப்போ தான் நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம வீட்டுக்கு அதிகமான வோல்டேஜ் தேவைப்பட்டாலும் கம்மியான வோல்டேஜ் தேவைப்பட்டாலும் கூட்ட முடியும் குறைக்க முடியும் ஸோ அப்போ ஸ்டார் டெல்டா அல்லது டெல்டா ஸ்டார் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் சூட்டபிள் ஃபார் டொமஸ்டிக் எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம் கமர்ஷியல் போவோம் கமர்ஷியல்னா தொழிற்சாலை இண்டஸ்ட்ரி ஸோ அதில் தான் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹையர் வோல்டேஜில் இன்புட்ஸ் வந்துட்டு தேவைப்படும் மிஷினை ரன் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அங்கே யூஸ் பண்ணக்கூடிய கனெக்ஷன் தான் டெல்டா டெல்டா கனெக்ஷன் ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு வந்துட்டு டொமஸ்டிக் அப்ளிகேஷன் அண்ட் இது வந்துட்டு கமர்ஷியல் அப்ளிகேஷன் இந்த ஸ்டார் ஸ்டார் வந்துட்டு எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா என் பவர் ஜெனரேஷன் கிரிட்டு பவர் ஸ்டேஷன்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ அங்கே வந்துட்டு ஹையர் அண்ட் லோயர் வோல்டேஜ் ரெண்டுலையுமே பவரை ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணக்கூடிய கனெக்ஷன் சிஸ்டம் தான் ஸ்டார் ஸ்டார் ஸோ இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் பவர் ஜெனரேஷன் கிரிட் சிஸ்டம்ஸ் ஓகேங்களா இதுதான் த்ரீ ஃபேஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மருடைய டிஃப்ரெண்ட் கனெக்ஷன்ஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் டிரான்ஸ்ஃபார்மருடைய ரெகுலேஷன் எஃபிஷியன்சி அண்ட் டெஸ்டிங் பராமீட்டர்ஸ் பார்த்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் அதில் இருக்கக்கூடிய ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் கனெக்டிங் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த வீடியோ நல்லா பார்த்து கான்செப்ட் எல்லாம் மைண்டில் ஏற்றி வச்சுக்கோங்க வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் டேக் கேர் அண்ட் பை ஸ்டூடெண்ட்ஸ்